妆，炉火煮茶香，素醒至锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟成行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，充满我用你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想前路漫长，青丝成霜，我仍在你。身旁，寻滚烫四折万两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。十二小时快修护，二十八天强抗老。阿玛尼黑曜石面霜，邀您收看《锦心似玉》。公子，原来是他俩呀！徐夫人，公子，公子，公子，徐夫人。欧公子怎么会在这儿？我和简师傅听说永平侯出事了，你又被徐家人赶出来了，有些担心，所以过来看看。我很好，不必担心。刚才的事我都看见了，你怎么让我相信你很好？你自己看看你自己的手，你那么热爱刺绣，你的手不该毁在这种粗活上。况且永平侯就算出了事。这也不能怪你，他们不该这么对你。是我误会了侯爷，伤害了他。是我对不起侯爷，应当受罚。误会？如今你能确定是误会永平侯了？现在想来，那些证据都是在引导我怀疑侯爷，也怪我当时太冲动，没有想清楚，便任由疑心蒙蔽了理智。现在想来，应该是有人故意为之。十一娘如此说，是不是因为我是欧家人？你疑心我故意把线索给你，引你去恨永平侯的？我并非疑心于你，只是欧许两家结怨已久，以后我的事，公子不用再管了。公子快走吧。这里眼目众多，要是被人看见，又生误会了。我明白，那你照顾好自己。多谢公子。嗯、婆婆，欧公子手受伤了，你去给他拿点药。是夫人，公子，谢谢你不辞辛劳的过来帮我们。但是有句话，琥珀还是想跟你说。侯爷生死未卜，这是非之地，您还是尽快离开的好。如若让徐家人发现您跟夫人还有交情，那么他们一定会把侯爷的死怪到您的头上。深圳不怕影子斜。现在最重要的是十一娘的安危，她在此受苦，我怎能安心离开？可万一……你放心，我会小心行事，不让徐家人抓住把柄，也不会拖累十一娘的。公子是月经科。又何必在这破烂之处，躲躲藏藏受罪呢？哪有这么多缘由？
都是我心甘情愿吧。针法紧密，光彩夺目。这一看就是出自十一娘之手。公子好眼力，这是夫人为侯爷祈福而绣的观音像。可我见他白日里如此辛苦劳作，哪还有精力做这些？夫人啊，都是用夜晚休息的时间绣的。我们怎么劝都劝不住。公子，你看，这上面的丝线本是由黑色的丝线绣成的，但是我们戴的丝线已经绣光了。于是夫人突然想到用自己的头发替代，没想到效果竟比丝线还要好。因为这个，我也终于看见夫人笑了。琥婆，你与冬青一定要照顾好她。他对刺绣如此热爱，又如此有天赋，可若是伤了手，以后怕是做不了了。公子放心，我和冬青一定会保护好夫人的。你们也要照顾好自己。公子别只想着我们，也多关心关心你自己。你这手要经常换药才是。多谢姑娘。受惊了，多谢大管事出手相救。小人应该多谢夫人才是，若不是夫人，也抓不住这个吃里扒外的贼子。什么？庄子里面有人要害你？夫人，您不是疯了吧？大管事，不管怎么样，我现在还是永平侯夫人，还是徐家主母。我要是在这儿有个三长两短，您怕是也脱不了干系吧？那夫人打算如何？走还在这里啊！当天安太说你被人偷袭了，十一娘，你到底经历了什么？我没事，你不用管。不行，今日你不说清楚，无论如何我都不会走的。前几日有人偷偷翻了我的东西，后来又将我推入井中。只是屋中财物完好，说明此人不求财，所以，我刚刚就是引他出来，只是没想到，这人就是二管事。二管事，他既不求财，又与你无仇。你再想想，你所带之物中，是否有什么别的重要的物品？绣布？难道？他想偷我绣布，或许杀害你娘的凶手
已经潜到你身边了。不，无可能。只是像你说的，二管事与我无仇，他也不求财。那只能说明，他背后有人指使。如今二管事被你抓了，他背后之人未必会善罢甘休，说不定会图穷匕现。不行，你必须立刻离开这里。我好不容易才有了线索，我不会走的。好了，此事我已经告知你了，你可以走了。这里有大管事可以帮我，你不必担心。大管事，你忘了他怎么对你的好你个王晋忠，你好大的胆子，竟敢刺杀夫人！我与你无冤无仇，你为何要害我？是谁指使你的？王晋忠，你有没有想过你眼下的处境？你计划败露，就已成弃子，你说谁会管一个弃子的死活？眼下，就只有徐家能够保护你。只要你说出幕后指使之人，徐家就能护你平安。可如今你都自身难保，凭什么说徐家能够保护我？想要害我的人，必然会对徐家不利，徐家当然不会坐视不理。你想清楚，这可是你唯一活命的机会。说，到底是谁指使你的？好，好，我说，我说，其实，其实想害夫人的，我去你的！啊！谁让你们也不会放过我？快，抓住他！杀了他们！保护夫人！啊啊啊师娘，你没事吧？我公子，这危险，你先走。啊，小心！包公子，快走！我。如今我举上高堂，未曾想写了漫长情字成双，我人在你身旁，心滚烫，似这般两相望，心深处再无需隐藏，人世间多少聚散，多少。所有人，撤！人世间多少聚散，多少无常。侯爷，携手到天
，义乌的爱。他们都说你葬身火海了。就是不相信。我受命前往山东时，有人暗中引导你怀疑我，我便向山东之行，已落入他人的算计之中，所以我一直有所提防。没多久。便发现有人隐匿在我的四周，伺机而动。所以那场大火是你故意为之，就是为了引出暗中势力。虽然那些人，我怀疑是欧家派来的，但是我一直不敢确定。直到欧家人以为我葬身火海，以后便没了顾忌。他们害怕。在山东贪赃枉法之时，污蔑在我头上。待我确定后，我便借机攻他个措手不及。要让他们相信你葬身火海，那场大火一定非常凶险。你本来就有伤，要从中逃脱，绝非易事。你怎么知道我在这儿？回来的路上，我碰到万大喜，知道母亲迁怒于你，便赶来这里。其实你可以拿出合力书，便可以离开徐家。为何要委屈自己，来到这个地方，受尽苦楚？我怎么可能会拿着合力书走？会走，我还要等你回来呢。那些黑人是什么人？这里到底发生了什么事？那些黑衣人，我倒不知他们是何人，只是我们这里的二管事被人收买了，有意加害于我。大管事将他拿住，我们刚要问他幕后主使，他就被人一箭射死了。你知道那些人是冲着你来的吗？他们是想要你的命。那欧彦星呢？他怎么会在这里？简师傅想知道我近况，担心之下就让欧彦星过来寻我。哦，对了，侯爷，你还记不记得那个仵作？就是引导我怀疑你的那个仵作。他其实是欧彦星寻来的，但以我对欧彦星的了解，他不会故意为之，所以我怀疑。他是被人利用了，而能让他毫无察觉就被利用，那也只能是欧家人。所以你怀疑，杀害你母亲的真凶是欧家人？我也只是猜测。多谢你，在我夫人危难之时，出手相救。永平侯
，实不相瞒，让徐夫人误会您的仵作是我请的，是我的疏忽所致。希望您不要误会徐夫人。我相信我夫人，但我不相信欧家人。您尽可以误会我，但还是希望您体谅一下徐夫人，查找真相的急切心情。我们夫妻之间的事。不需要外人插手。欧公子，这段时间感谢你的照顾，我和侯爷要回家了这么多时日都过去了，山洞那边怎么还没有消息啊？母亲，没有消息未必是件坏事儿。嗯，太夫人，是个好消息，侯爷派人回来通报，他没事，马上就要回来了。四哥他没死，太好了！我就知道，四哥他这么厉害，阎王爷怎么敢收他？把尊管，去准备一些好酒。今天晚上我要好好的喝一杯。是，太好了，母亲，这下左三可以放心了。端阳。大爷，大爷，夫人已经睡下了。五爷，睡下了，啊，那就不要打扰他了。你们扶我，扶我到东乡睡去。是，是走，走，小心啊，五爷。都是我的错，是我一时糊涂。大阳，你打我，你骂我，千万不要不理我。好了好了，又不是什么大不了的事。相公又何至于如此呢？快把五爷扶起来！这要是让外人瞧见了，岂不是让人笑话？五爷，大阳，母亲，你相信我，我的心里，我的眼里，永远都只有你一个人。昨天晚上，真的只是一场误会。是是是，夫人。昨晚是五爷喝醉了，错把奴婢当做夫人，这才。还请夫人责罚。行了行了，瞧把你吓的，快起来。既然你和五爷已经行了房，我又怎会让你受了委屈呢？我不仅不会责罚你，我还会抬你做姨娘。从今以后啊，你和我一起服侍五爷。谢夫人恩赐。啊，对了，你和小蝶姐妹多年，别人服侍你不一定习惯，要不就让小蝶做你的贴身丫鬟吧。是，夫人。相公，我这样安排，可还妥帖？啊，我发誓。
以后再也不会做出这么荒唐的事情了。五爷，红爷回来了，已经在门口了。相公，快去迎接侯爷吧。我身子重，就不去门口迎接了。好好休息。出去便是了，打发了一个小兰，又怎知没有下一个小兰？况且上次借阁的事情已经闹得那么大了，我父亲已经对五爷不满了。他若是知道了这件事，肯定不会轻饶了五爷。这样不仅伤了我们夫妻的情分，我难免还会落得一个。善妒的名声，到时候我和我腹中的孩子又当如何？夫人如今变得这般懂事，老奴心里反而更难受了。石妈妈不是说过了吗？我马上就要当母亲了，不能再这么任性了。侯爷回来啦！母亲，儿啊，起来，快起来吧！儿啊，娘盼着你回来，你知道吗？你是徐家的天，你是徐家的顶梁柱。娘不能没有你，儿子不孝，让娘担惊受怕。母亲，侯爷回来是大喜事，这一路上这么辛苦，要不咱们先进屋？好，进屋，我们进屋说。是我的夫人，我当然要把她带回来。我不允许这个女人谋害自己的夫君，我绝不允许她踏进徐家一步。娘，你误会了，事情并非如此。这门前人来人往，我们先进去，我再跟你好好解释。说的，我都明白了。但十一娘伤你是事实，原本我就打算等你回来之后再行处置。可这个女人，竟敢谋害自己的夫君，此等大逆不道之人，我徐家再难容她。母亲，都是儿媳的错，儿媳。母亲，这是一场误会。我身上的伤，都是故意为之，也并非大家看到的那么严重。这一切，都只是为了骗过欧家人。十一娘为了配合我演这场戏，受了不少委屈。她非但无过，还有大功。侯爷，侯爷
，你莫不是为了维护他，才想出这套说辞来诓骗我吧？母亲，您也看见了。若非如此，又怎能让欧家人失算上当？此事关系着徐家兴衰，我又怎敢欺骗母亲？娘，我早就说你误会四嫂了。四嫂有功无过，你应该赏她才是啊。吃苦受累的是你，屡次受伤的也是你。只要你愿意，娘就没什么可说的了。此事到此为止，我不再追究了。侯爷，一路辛苦，回吧。玉珍啊，刚才侯爷说的那番话，你怎么看？我觉得这件事我们信不信不重要，重要的是侯爷的心意。哎，他的这番道理我何其不懂。我是怕侯爷顾惜了害他之人，将来后患无穷。侯爷若是使人不明。那我们徐家又怎会有今日的气象？您多心了。但愿我多虑了。之前我一直盼着侯爷能找到心爱之人，两情相悦，琴瑟和鸣。侯爷对十一娘的心意，家里人谁都看得明白。可现在，我更是担忧了。他用情太深，伤着自己。其实十一娘也绝非不识好歹之人，我相信她能对得起侯爷的信任。侯爷这一次能平安归来，真的是上天保佑。嗯，上天保佑侯爷，让侯爷平安归来。可是没想到，夫人也归来了，而且让人想不明白的是。侯爷睁着眼编瞎话，维护夫人。也许真的像侯爷说的那样，就是一场误会呢。误会，我们可是亲眼所见，那是夫人伤的侯爷。罢了，连太夫人都不追究了，难不成我们去搬弄是非啊？不过有件事情，我们是躲不掉了。妹妹失职。违抗侯爷的命令出卖夫人的事儿，那件事情，我们也是被逼迫的，对吧？妹妹，那日姐姐可什么都没说啊。怎么全程我一个人说的了？这个秦姨娘。看上去挺老实的，心里贼精
。侯爷，我不管受什么样的责罚，都是应该的。您不该再维护我。只要你还是我夫人，我就会保护你，不受任何伤害。对不起。道歉的话不必再说了，此事以后也不用再提。虽然我去了山东，但仍旧派人去调查你母亲遇害一事。你所说的猎户，已死于猛兽之口，无作也不见踪影。即便你现在怀疑欧家，也是死无对证。我一直在想，我娘和欧家无冤无仇，欧家为何要杀害她？朝中有人与海盗勾结，嫌疑最大的便是欧家。那如侯爷所言，那日刘勇在慈安寺，或许是在和欧家人见面。那我娘便是无意间撞见了他们，被灭了口。侯爷，你看。这块绣布，是当日我娘一直握在手中的，应该是从凶手身上撕下来的。哦，对了，我在玉哥的身上还发现一块手帕，上面的刺绣和这个一模一样。这么看来，徐家会不会有欧家的内应啊？为姨娘求见，妾身给夫人和侯爷请安。夫人今日回府，妾身不甚欣喜，特备此薄礼，以贺夫人。望夫人收下。你以为用这些就能抵消你的过错吗？侯爷，妾身知道错了，是妾身没有遵守侯爷的嘱咐，在太夫人面前露了馅儿，害得夫人被赶回了农庄。可是妾身也是逼不得已呀、啊，那板子打在妾身身上实在太疼了。侯爷，夫人，你们就看在玉哥的面子上，这一次原谅我吧。你先起来吧，你也是不得已。侯爷和我都是明理之人，不会因此怪罪于你的。看在夫人份上。我重新发落，罚你抄家规一百遍，从今以后好自为之。若是再让我听到当日之事的半点风言风语，绝不轻饶。是，侯爷放心，妾身一定安守本分，谨言慎行。下去吧。那，妾身先告辞了。幸亏夫人大量，侯爷这才从轻处理。侯爷，还不就是想替罗氏姨娘送个人情，顺便警告我一下，不要再乱说话。我姨娘应该不是欧家的内应。玉哥是他命根子，他应该不会把这么危险的证物放到玉哥身上。此人在暗。我们在明，而且这次的事情发生，只怕这人也有所察觉，不会再轻易露出马脚
，见不得光的暗器，往往是一把双刃剑。他能伤我们徐家，未必就不会伤到欧家。既然已经知晓他的存在，唯一也便是机。相思难临摹，山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更浓。风起又摇烛过，岁月冷一山过，看命运一路曲折。缘分始终不说，心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写进你我？谁提笔又吟思念，平地起风波？谁来过又热往事在心里？说，结局我不多，你的灯火阑珊处有我。谁提笔画几孤单，泪眼几婆娑？谁来过为你耗尽我一生笔墨？弹指着你的故事尽头处。